っと早く可愛いサンタになりたいからさささってするわなんかまつげが目の中に入ってる。<笑>やばい塗りかけすぎる<笑>やばいやばいやばいまつげがさ目の中に入っててさ取るのに必死になってためっちゃ塗りかけだった<笑>そう今日はね夜7時から GT48 メンバー全員出演のニコ生があるということでぜひぜひ皆さんまあそれのためのメイクなんですけどニコ生は果たして何の格好をするのかこのサンタなのかはお楽しみにですちょっとだからね7時からニコ生あるのでメイクしないといけなくてビフォー画像を押さえておきたいんですけどあやめてくださいまあ勝手に押さえるのは勝手ですけど載せないでくださいサイクサンタ載せてもサンタ来ないんで<笑>ねえ聞いてここに今ねニキビが2つできてんのこの生え際にまあ見えないからいいんだけどさ生え際にニコニキビできたでも絶対なんか多分シャンプー合ってないことは多分ちょっと同じの使ってるからないと思うけど多分スプレーとか残っちゃうか前髪にかけた。髪で隠れちゃうとか本当に生え際だから薬とかも塗れないしどうしようもできないんだけどニキビができた顔にできるより全然おで,もうおでことも言えないレベルこ,ここないよここに2個できたそう、でも最近やっと顎にできてたニキビが全部なくなった今割と肌の調子は良さげ今日焼け止めを塗ったので次はこれわっこれいつも使ってるやつもう34個目ぐらいもうなくなる年内で使い切りたいなあと何日あえ待ってあとで6日しかないの1年えあと1週間もないじゃんあと1週間で今年終わるの衝撃なんだけど今日がクリスマスなのも信じられないってこんなサンタの格好しといて言うのもあれなんですけど今日がクリスマスイブなのもね信じてないよまだ私年を越すのもあともう1週間もないって考えるとびっくりねまだまつげ入ってんだけどどういうことさっき取ったじゃんえー、さっきまつげ取ったのにまだ入ってただからこれあと6日で使い切りたいのなんかさ新年から新しいの使いたいじゃないですか何にしてもコスメも新年から新しいの使いたくなるから今年で使い切りたいなでもそういう時に限ってあんまなくならないよねでもなんかね今日このあと7時からニコ生の配信があるんですけどもう昨日は昨日もさ公演があってね昨日は平日の生誕祭だったので終わり時間が遅くってでお家に帰ってきて配信し始めたらやっぱり11時とかだったんですよで11時から配信したんですけどなんか今日はニコ生さんの配信が10時まであって。そうだから家帰ってきてからめっちゃ頑張ってもう11時からとかになっちゃってでも絶対11時からできないと思うんだよね今日のニコ生終わりだと頑張って11時、まあ、できた30分ぐらいみたいな感じだと思うからお昼にやることにしたんですけどまさかのメイク配信なんかそのさもう急遽決めたからさ昼にやろうってそんななんかクリスマスイブだから
クリスマスイブ何クリスマスっぽいお昼ご飯食べようとか,なんかもう何にも用意できなくて<笑>結果これになった<笑>ドスッピンサンタになっちゃったそうだから今日はねまあそのニコ生終わりにもう一回配信できたら一番いいんだけどさ分かんないちょっとできなさそうでそうでね昨日もねその11時から12時日付回るまで配信しててでその後今日のニコ生のね企画の準備をしてたら1時になっちゃってそうでもそう頑張ってもうだから今日のさニコ生ねもちろん皆さん見てほしいんですけどもみんなには貴族になってもらって見てもらわなきゃ困るんだけど<笑>貴族強制貴族になってもらわないと困るんだけどでも,もう本当にちょっと企画が。ね、皆さんどんな企画があるか楽しみにしててくださいもう頑張って夜の1時まで準備したのででもこれ言うとハードル上がりそうだねめっちゃ気合い入れてる人みたいになっちゃった違うんですよ決める時間がなかったんですよそうなので今日のニコ生楽しみにしててくださいなんで私がそんなに貴族を強要してるかは多分み見,見たらわかると思う<笑>それ見たらわかると思うんですけどそうそう何やると思うニコナマの配信みんなの予想聞きたいまあでもね明日クリスマス公演あるからそうなんですよえそうなんですよ<笑>今日ねクリスマスイブねニコ生の配信があって明日クリスマス公演あるんですよしっかりクリスマスしてる<笑>そうだからねその企画の内容とかも、まあ、公演と配信はやっぱちょっと違うけどでもだいぶね変わると思うからそうしっかりクリスマスカラオケわかるニコ生イコールカラオケになってきてるよねもう最近もはやカラオケしなかった私たちのキャンプが変みたいだってさもう2期のイベントもさ1期生さんのイベントもさトイロトイロもやってましたねトイロのイベントもさニコ生さんでそういう各機能配信するときは全部カラオケやってたら私たちだけさなんか24時間キャンプ配信<笑>だいぶやばいドラさんだけねなんか異常まあドラさんが一番最初だったんだけどなおかしいな<笑>そうなんですよで何をするんでしょうでもね私ね良かっったと思っててそれでもうその普通にキャンプ企画は楽しかったんですけど私カラオケ好きじゃなくてあの普通に普通に好きじゃないのあっ何かしこのビール<笑>なんか普通にカラオケに友達とかと行くのも好きじゃなくてそうカラオケが嫌いなのアイドルやってて何を言ってんだって感じですけどカラオケが嫌いなんですだからカラオケ企画もできるならやりたくないでもうスタッフさんにも言ってある私はカラオケの企画やりたくないんでって言ってあるそうもうこのままだと私たちドラさんもカラオケ企画に参加させられちゃうえそうだからさ前この前先月10月31日か10月の31日にあのシャベットピンクとオーサムの封入されてたなんかイベント参加券を使っったた特別配信みたいなのやってたんですけどあれの時もカラオケの企画が3つぐらいあって朝からカラオケ昼にカラオケなんか夜にカラオケみたいな,なんかカラオケ企画が3つも入ってたんですけど私1つも入ってなくて超安堵したもう本当に私あれはやりたくないカラオケ企画だけは参加したくないえな人気なのかなやっぱファンの皆さんは楽しいまあでも見てる側は楽しいよね私も他のメン
番見てるのは楽しいんだけど自分は絶対参加したくないのなんかやっぱさ普段こうポテトグループの楽曲歌ってるところしか見ないからさねだからこうカラオケ企画じゃないと歌えないような曲とかね歌ってるところ見るのは楽しいよねえそうもうしっかり NG に出してる私やりたくないです<笑>私やんだ絶対やりたくないだってもともとそもそも私カラオケ行ってもホイテトグループの歌しか歌わないしそれカラオケ企画しても意味ないじゃないですか普通に公演でやっててみたいな<笑>そう私がやる意味ないしやりたくない人に人前で歌いたくないって言ったらアイドル<笑>やってる意味なくなっちゃうけど嫌なんですカラオケが好きじゃないね、だからまあニコ生さんの企画といえばカラオケみたいになりつつありますけど最近果たして今日はどうなのかみんな楽しみにしててくださいでもあれだよね去年はクリスマスは配信なかったんだけどあれか大晦日があったのか。年越しみたいなやつでねありましたよね年越しあったあとバレンタインとかニコ生さんもやったかなねもうそでも大晦日もバレンタインも自宅からだったからやっぱ自宅からってなるとさすがにねカラオケはできなくなっちゃいますねさて今回はみんながどんな格好でどこから配信するのかによりますけどバレンタインとかね今年は年越し配信あるのどうでしょうかまだ何もね発表されてないもんねもうファンデーションまで終わったよ喋りながら超適当にやってたから全然鏡見ないでやっちゃってたコンシートそう今日はねそのニコ生さんの配信は配信自体は7時からなんですけど、まあ、リハとかあったりしてちょっとね1時45分まで長くて1時45分までに配信を終わらせたいんですよって言っても1時間45分とかだからまあまあ配信しようとしてるじゃんって感じなんですけど。でもそれまでにメイクを終わらせて可愛いサンタになってやりたいことがあるのでちょっと早くメイクを終わらせないといけないんですよここも早く可愛いサンタにならなきゃいけないで見れなそう,そうだよねまだ今日平日だもんね普通に平日の方とか今はお昼休みかもしれないけどねよかった可愛いサンタになる頃には誰もいなくなった<笑>誰もいなくなっちゃってるよまたそしたらまた宇宙に飛ばされるサンタで宇宙に飛んだらもうなんかすごい来年まで帰ってこれなそう<笑>サンタで宇宙なんかねこれこうやるといいらしいスポンジでやった後にティッシュにくるんでやるとなんかなんか崩れにくくなるらしいんだよって TikTok で見た。そう最近割と TikTok 見てるんだよちゃんと
でもいまだにメンバーのその TikTok の流行りみたいなの流れにはついてて全然わかんないでなんかみんなに「みゆの TikTok はなんかアイドルのそのよ動画アイドルの切り抜きファンの方が作った切り抜きの動画とかが流れてきそう」ってこの前言われて<笑>でも私そんなでもないんだよね私の TikTok は赤ちゃんがいっぱい流れてきます赤ちゃんの動画好きなんですよ一生見ちゃうなんかその1個赤ちゃんの動画が流れてきたらなんかプロフィールっていうかその人のアカウントに飛んでその赤ちゃんの動画見まくっちゃうんだよね赤ちゃんの動画ばっかり見ちゃうだからあとはメイクの動画も割と流れてくるかなそうみんなみんなっていうかそのメンバーが言うアイドルの動画みたいなのはあんまりね実は流れてこないんですよ私のとこなんかさあの可愛い,い人が踊ってたりするやつ<笑>普通になんかインフルエンサーみたいな人の動画もあんま流れてこないでも最近は TikTok 見る時間ができましたやっとって感じ<笑>赤ちゃんあとなんいやでもほぼ赤ちゃん赤ちゃんしか見てないんじゃないかってぐらいほぼ赤ちゃんわーこれ何パンメイクのパウダーあふれるつけてるから崩れやすいとか顎とかおでことかあああメンバーほぼ持ってるなんかそのイニスフリーのさ黄緑のパウダーに割と近くてでもそれよりあんまり匂いとかしないパンメイクこれ結構メンバー持ってる子多いそうあのねあれ前回メイク配信したのとかいつだろうそんなに前でもないような気がするけどあれだ誕生日迎えるちょい前ぐらいかな誕生日迎えるちょい前ぐらいに確かメイク配信したと思うんですけどなんかあのあとあれからあんま使ってるものは変わってないんですけどなんだけどあのメンバーからお誕生日プレゼントにコスメをもらうことが多くてやっぱさファンの方とかもねメンバーに誕生日プレゼントとか送ってくれるじゃないですか。ファンの方ってコスメはさ送れないからさやっぱその分コスメとかは結構メンバー同士でプレゼントしたりとかするんですけどそう物だとやっぱファンの方も送れたりしてかぶっちゃうかもしれないからそうあえてメンバーだからこそ送れるコスメは結構プレゼントでもらったりするんですけど私もまさに。いっぱいみんなからプレゼントでコスメをもらいましてちょっと今日はそれを使ってねメイクをしようかなって思ってますあとこれ新しく買ってみたなんかキャンメイクのアイクリームプライマー目元下地みたいななんかさあの STU の福田あかりさんがインスタやってるんですけどフォローはしてないんだけどさ<笑>フォローしてないんだけどなんかちょっと覗いた時に結構コスメとかファッション系の発信をしてて SNS でそうインスタ結構コスメ系でそれでなんか見た福田あかりさんがそれで載せてたから買ってみたなんかねアイクリーム兼アイシャドウベースみたいな感じらしくて割と保湿効果があるみたいですなんか普通のアイシャドウベースって結構こっくりねなんか
硬いクリームなんですけどそれは伸びがいいし本当に保湿クリームみたいなただのただのって言い方ひどい<笑>そう保湿クリームみたいにめっちゃ伸びがいいからなんかもうね<笑>こんなしか出さない<笑>肩まぶた見,見えますこんなしかついてんのかっていうぐらいしか出さない伸びよすぎていっぱい出すともう目,目元じゃなくて顔全部に塗れる塗れちゃうからもうほんとに米粒一粒レベルで出すでなんかこれが乾くまで眉毛をかく。そうだあのー、この前ブラサン公演年内最後のブラサン公演の時にね年内最後にして初めてデコ出しをしまして見てくれたかな公演どうでしたかデコ出しなんか今までこういうなんかメイク配信とかでおでこ出すことはあったんですけどなんかその活動の中でおでこ出すことってなかったからそのなんだろうおでこ出すことに抵抗はないんですよ私あんまりそのおでこ荒れたりしなくてそのおでこの綺麗さは自信あるまニキビとかもおでこにはできたことがあるからそうだしなんかおでこそのメイクさんに聞いたら耳のおでこは広くも狭くもないみたいななんかねちょうどいいらしいおでこ広くも狭くもなくてちょうどいいらしくてなんかおでこ出すことに関しては別にいいんですけど眉毛がすごい好きじゃなくてそう眉毛が好きじゃないからおでこ出したくなかったんですよ眉毛隠すために前髪作ってた。だからねもう本当にそのおでこ出した時公園でおでこ出した時はもうとにかく眉毛が気になって気になってしょうがなくてその汗はこう汗かいてもすぐ拭けるからめっちゃそれは楽だったんですけどもうとにかく眉毛が私眉毛描くのも別に得意じゃないしなんかあればいいかみたいな<笑>眉毛なんてあればいいか眉毛ってさ意外とその顔の。メイクの中で一番大事ってなんか眉毛で表情が変わるらしくってなんか眉,毛眉メイクが一番大事って言われてるんですけどそんな別に眉毛描くの得意じゃないし描いてあればいいかみたいな精神で割といつも描いてるので今もだからとにかくそのおでこ出した時に眉毛が一番気になってなんか大丈夫かなって。ずっと眉毛描いてただからあの時<笑>そうそうチカナはね眉毛くないちゃうチカナと優雅もねめっちゃ眉毛うまいなんか眉毛サロンも一回行ったことあるんですけどあのなんだろう自分の好きな眉毛ではなかった<笑>やって笑ったらなんか対象なのか対象なのかもあんま分かってないそうそうなのなんか多分上手なんだろうけどやっぱさプロだからさ眉毛サロンとか行ったら上手なんだろうけどでもしっくりは来なかったなんかその目の大きさとかあと骨格とかでその似合う眉毛みたいなのがあるらしくてそれでなんか眉毛の形とか決めてもらったけど思ってた眉毛ではなかった<笑>でなんかその
まあでもそのなんだろう担当してもらう人とかあとはやってもらうお店とかによって違うのかなとも思ってたんだけどなんかでも結局前髪で隠れちゃうしなんかそれ同じ値段出すんだったらまあちょっとその眉毛もういくらだったっけな眉毛サロンがちょっといくらだったか忘れたんだけどでもその眉毛のためにお金出すんだったらまつげまつぱしたりとか前髪宿毛とか,なんか見えるところにお金かけた方がいいなってなんか<笑>お店変えればねもしかしたら変わったのかもしれないけど眉毛サロンもだけどなんかちょっと結局は隠れるからいっかって思っちゃったもうそんなん上達する気1ミリもないじゃんって感じだけど<笑>そうつまりは書いてあればいいじゃんみたいな気持ちでいるんですもうこれでいいてか別に自前は割とあるので自前がなかったらねそれはしっかり書かなきゃいけないけどさ自前あるからほんとなんかないところなんか自前ねあるんだけど私このなんだろう生え際なんていうの目頭側はこの辺は生えてんだけど目尻側はこの辺全然生えてなくてその辺は書き足さないとやっぱないんだけど。平行っぽい眉毛にしたかったらやっぱこの下のここの部分書き足さないとなくてそれはやっぱ書くけど逆に書いてそれが補えるんだったら別にいっかって思っちゃってるんだよね<笑>でもやっぱなんだろうすっぴんでも眉毛綺麗な人は羨ましいそういうのはやっぱ眉毛サロンとか行くべきだなと思うけどさまあいいっかって。次、まつげこれねえあの時の配信見てた人いるかななんかさ誕生日あいつだったっけ生誕祭の日じゃないのその前か過去の生誕の時かななんかなんかの時にそのユナにあの公園昼夜公園の合間に配信しててユナに「誕生日プレゼント何が欲しい?」って配信の中で聞かれてあのダラで配信しててでめっちゃリアルなこと言うけどビューラー欲しいって言っててそしたら本当にビューラーくれたんですなんかね「夢ゆなおすすめビューラー」マキアージュのビューラーくれなくてでも後から分かった事実はこれ最初に教えてくれたのがカイリなんだって<笑>なんかカイリが最初にこのビューラーがいいって言っててそれ夢ゆな使い始めたら夢ゆなめっちゃよくてそれで私が誕生日にビューラー欲しいって言ったらマキアージュのビューラーをくれた<笑>元帰りなんかいこの前のコメフェスの時に知りましたそうでもあの時ビューラー欲しいってめっちゃ配信の中でも言っちゃってたからすごい聞き流されたと思ったら本当にあれみゆみビューラー欲しいって言ってたよねどこのビューラーがいいとかあるって言われたからいやおすすめでって言ったらマキアージュくれたでも本当にこれねめっちゃ根元から上がるなんか松葉してるんですけどちょっともう落ちてきちゃったでもそうだねコンサート前に松葉してもう2ヶ月3ヶ月ぐらい経っちゃうからさすがに落ちてきました松葉もいつ行こうかな松葉次見てこれ今こっち側上げてこっち側上げてないんだけどめっちゃ上がると思わないなんかまつげ伸びた毎回言う<笑>めっちゃもうだってこっちさこの何肌に皮膚にまつげくっつくんだけど根元からギュッて上げたらわかりますかこっち上がってんのこっちは松葉しただけ松葉三ヶ月落ちかけまつげそうめっちゃもうだって二重幅にさ挟まるんよまつげ伸びたのとあと上がりすぎて二重幅に挟まるまつげがあ当たっちゃうんだよねまつげが
聞いてやがったちょっと上げすぎたかもしれない寝言上がりすぎたやばいこっちが<笑>この辺やばいめっちゃ上がりすぎたやばこなんか束になってるしやばいやばいやばいでもすごいさっきと全然違う今,今こっち上げましたこっちもさっきのと比べてとめっちゃもうだってさ二重幅がさなんだろうちょっと若干狭くて木舞台みたいになっちゃうとそのこうなんていうのまつげの生え際がさグッて中に食い込んじゃって二重幅の中にそうするとまつげ自体が二重幅に収まっちゃうのねめっちゃまつげおもろい顔になってるめっちゃ上がったねほい下まつげもなったしたら最近これを使ってるんですまつげ下地セザンヌでもやっぱなんかエキセがいいって最近めっちゃ見るから変えたい右だけ上がりすぎこっちえー、やっぱそうだよねこっちこ上げすぎたと思ったけどさじゃあこっちが上げすぎなんだよねだからじゃあこっちも。後で落ちてくるんだ後で落ちてくるしなんだろうビューラーなんだっけホットビューラーするとね絶対こう落ちるんだよねこれなんかあわ最悪。これここの束感がすごい。ここなんか連なってる。じゃ。でもやっぱさマスカラ下地、なんかエレガンスのマスカラ下地がいいって聞くから、サーヤに誕生日プレゼントであげたんだけど自分は使ったことなくて。それも使ってみたいこれでね今マスカラ下地をしたんですなんかマスカラ下地がね黒だからちょっとだけちょっとだけまつげが濃くなる感じでこれを乾かす間にアイシャドウのそれにつけると<笑>もうさっきアイシャドウベースやったから。さあ涙袋のところに色素沈着がすごくてこれいつも白に塗ってからやってるけどさ何のアイシャドウがいいですかそう聞いてくださいよなんか私きょ去年じゃないや<笑>先月誕生日だったんですけど誕生日プレゼントにまさかのみんなからアイシャドウもらってそうあのねサーヤからサーヤからこのエディクションのねキラキラのアイシャドウこれめっちゃ可愛いのさやがくれたこのキラキラのアイシャドウめっちゃすごいこんなうそ今伸ばしたんじゃなくてこういう色結構赤くてなんかラメだねああこうやると分かりやすいねでも手首折れそうになるんだけどこの角度<笑>すごいこれさやからもらったアイシャドウ
ラメ結構ラメ系のアイシャドウで,でこれがねカホからもらったやつでこれスリーのラメこれめっちゃ使いやすい日常使い割とするかもなんかそれこそ配信だけの時とかは結構使いやすいかもこんななんかこうチップになっててそうなんだ伸ばしたりするとまたちょっと変わるグラデーション作りやすいみたいな伸ばしたりのにもなってるでこれも優しいクラメが入っててそういや確かにあしそうだねクリスマスだからキラキラにしたいけどもそれ明日のクリスマス公演でもいいかなって公演だったらやっぱキラキラさせたいけどさ配信だとどういう感じになるかわからないからニコ生ギラギラだとちょっとおもろいかなって思ってそうだからどうしようか迷ってんだよねあとはねうんとねあこれつぐみさんからもアイシャドウもらったねこれコスメデコルテのねアイシャドウなんだけどこれも結構クリームっぽいアイシャドウでつぐみさんがそうつぐみさんのやつもめっちゃ可愛いこれなんかツヤツヤピンクみたいな結構あれかもカホからもらったやつと似てるかも色味はでもなんかツヤ感が違うこっちの方がツヤツヤであと「夢うな」からこれね「夢うな」2人からもらったんだけどて夢うなねシャネルのアイシャドウくれたのやばくない嬉しい2人でそう多分ね結構するよねシャネルのアイシャドウ2人でくれたのかわいい<笑>私シャネルなんて持ってないでもユナにシャネルリップかなはあげたことあるけど自分ではシャネル持ってなくて。そうかわいいめちゃめちゃ2人でくれたのもこれも1回しかまだ使ってないんだけどなんか怖くて使えなかったこれもねこういうちょっとピンクっぽいやつでちょっと全部つけてわかるかわいい2人で一緒にくれた色んなのつけすぎてめっちゃ分かんなくなっちゃった<笑>この今ここ4色つけたやつなんだけどこれが一番上のこの色が一番上のちょっとなんか結構ねなんか見た目ピンクっぽいんだけどつけるとそこまでピンクじゃなくて結構暗めな。色落ち着いた色なんだけどそうみんすごいね今回21歳のお誕生日みんなからアイシャドウもらってそう私目何個あっても足りないぐらいみんながアイシャドウくれてそうだからどうしようど何つけよう<笑>でも確かに明日キラキラにしたいから今日はちょっと落ち着きがあってもさそうこれ使おうかな夢夜中からせっかくもらったの夢夜中からもらったビューラーでまつげをあげ夢夜中からもらったアイシャドウでじゃあやろうかなでもこれまだ1回しか使ってないんだよねこれどうしよう何をどこにつけてもこれは絶対涙袋でもこれつぐみさんのやつも合いそう一緒につけたらよしやってみるじゃあ夢夜中からもらった今日はじゃあシャネルをつけますクリスマスだし特別感出してこう<笑>じゃあちょっとシャネルをつけます
え何でつけたいんだろうチップとかの方がいいのかなチップもなんかさ真っ白でなんか使いたくないよね指でいいか指でじゃあこのなんか一番白いやつやりますでもさっきアイシャドウベース塗ったから多分ね発色はめっちゃいいんだよ嬉しいルーナありがとうなんかねそこまでラメが強くないなんだろうツヤ割とベース塗っあんま多分ベース塗っただけだと分かんないんだと思うんだけどどうやってつけたっけなこれかなそしたら2番目の,このあ三3番目かこの色を二重幅の幅につけるめっちゃ落ち着いた色今これ二重幅に塗ったんだけどこっち側だけなんか全然派手じゃないかわいいすごいなんかねそうみんなアイシャドウくれたんですけどみんなねピンクだったんですよ私そんなピンクのイメージあるんだと思ってだけどみんな全然違うピンクなのがすごくってみんな結構ピンク系のアイシャドウくれたけどでも全然全部違う色なのこれ見たらわかると思うけどそうだからその日のピンクに合わせて使おうと思ってますそうでも確かにねクリスマスってさやっぱなんだろうクリスマスもうさ大人だからさ私21歳なのでクリスマスキラキラ感はやっぱ公演はいいと思うけど。今日はね大人な感じでイブなんでイブなんで大人な感じでそしたらもうこれは多分ラメが結構一番上のなんかね4色入っててこ今この2色使ってこことかもあんま見えないよねこの2色使ったんだけどこれが一番多分ラメが入ってるからこれをちょっとだけ薄めに。目尻側だけにしようか目尻側だけちょっとだけ濃くなったであと多分つぐみさんのやつがめっちゃ合いそうだからつぐみさんからもらったやつも一緒につけちゃうめっちゃすごい私さシャネルのさ持ってなくて何にもリップも持ってなくてこの前買うか迷ってやめちゃったんだよねどこにしたんだっけ<笑>そうこの前リップをねシャネルかイブ・サンローランか迷って結局クラランスにしちゃったの落ちにくいリップ欲しくてだから私の初シャネルは夢ゆなでしたあはは。<笑>これつぐみさんからもらったこっちも一緒につけてみる今日は重ね付けこれ結構なんだろうねっなんて言うんだろう結構ねもっちりしてるんだよね練りアイシャドウみたいな感じとつやって感じ色味はそこまで濃くないからピンクの多分
この夢の中からもらったアイシャドウの色を邪魔せずにピンク優しくピンク入れてくれるかなちょっと色味が割と落ち着いてたからこれでどうでしょうかさっきよりちょっと多分目頭側に入れたから若干ツヤっとしたかもねかわいい嬉しいでもこれなんだろう涙袋に入れてもかわいい涙袋に入れてもね今日なんかほんといつもと違うメイクしてるからみんな顔が違うと思ったらごめんえつぐみさんからもらってつ涙袋に入れるとめっちゃかわいい優しい自然ななんかいつも帰りに去年かな去年帰りから誕生日プレゼントでもらったねアイシャドウがめっちゃ好きでいつも涙袋に入れてるんだけどなんかそれはめっちゃね結構キラキラ系ほんとすっごいふっくら見せてくれるんだけどなんか公演の時はいつもそれつけててでも普段涙袋に使うんだったらもうこっちの方がいいかも初めて今涙袋に使ったけどめっちゃ可愛いこれ。ツヤっぽくなるから涙袋にめっちゃ良くないかわいいこれちょっと隠してみたいいねどううしようかななんかでも今日はこれでもいい気がする明日やっぱラメっぽくするね明日ラメいっぱい入れようと思う今日はこのちょっともうアイシャドウの自然の自然に入ったラメだけでいこうと思いますのでアイシャドウはこれでオッケーあとじゃあ涙袋製造機。あれこれこみんなに言ったことあったっけ帰りのこのインラインの引き方やばいんですよみんな見,見たことないと思うけどさすがに見せれるものじゃないから見,見たことないと思うんだけどか私はなんかさ私すごいねまつげの生え際が見える人なんですよ粘膜からこの粘膜がすごい見えるタイプの人だからいつもそこを埋めるんですけどなんかその埋める時にちょっと今見てて私は普通だと思ってるから。ちょっと鏡を下に置いてその粘膜のところが見えるようにして目開けた状態でなんかこうやって塗ってるのねそしたら割とこうやって下目から粘膜の部分見てで今こっちが埋めてこっち埋めてないんだけどでカイリのこの涙袋のライン引く時白目になるんですよ言ったったけ知ってる白目になるやつやばいの本当になんか逆にどうして白目で塗れるのって見,見えてないじゃないですか普通こうやって見てこう見ながら塗るのに帰り白目でしかも鏡とかも使わずにもうめっちゃ私そもそも白目ができないからさできないんだけどめっ怖くていつも帰りがこのインライン引いてる姿毎回怖い見てるこっちの方が怖いやばいですなんかその辺の変顔とかよりすごい顔してる<笑>帰りのインライン引く時の顔めっちゃ怖いんですよよく白目で引けるよね直接見える<笑>白目になって<笑>上見るってこと粘膜部分見えないでしょいつもすごいんだよあら最後の
れそういえばささっきさ帰りさツイッターでさなんかこのあと配信でメイクするしないみたいなアンケート取ってなかったで結局どうなったんだろうね、帰りちょっと白目になってた本当に今日今日じゃなくてね今日帰り結局配信どうしたんだろうちょうど 50% だったあそうなんだあメイク配信してないやめたのかな投票してさっきでもレイニャーさんもメイク配信してた<笑>みんなみんなやること一緒だなと思って<笑>ニコ生に向けてメイクするところを配信するってみんなやってることが一緒だなってちょっと面白くなっちゃった<笑>私もなんですけどちょっとだけラメ入れかな目がしやすいよいと思うとマスカラえ私つぐみさんと同じマスカラ使ってるのにどうしてあんなまつげになれるんだろう本当に昨日のね生誕祭でもみんなに写真見てもらったと思うんですけどすっごいんだよまつげが本当にどうしたらあんなになれるんだろうでもつぐみさん曰くまつげに30分は欲しいらしいです。私はまつげに30分もかけてられないので、もうそこの違いだなって一瞬で分かりましたけど。まつげに30分かかるんだって、つぐみさん。でも、その努力の結晶があの毎日素晴らしいまつげなんだなと思うと、見習わなければならないと思うけど。本当にすごいよね。鈍ってやってるんだろう。なんかあのなんだっけヒコラブの斎藤なぎささんとかあと STU の石田千穂さんとかもまつげすごいいつもなんかさいざ同じ道具を揃えてもさ同じまつげにはならないよね本当に結局やる人の腕だなって。そうでもつぐみさん,なんかマスカラの月が悪くなったらもう買い替えるってそれが美しいまつげを作る秘訣だとどこかでおっしゃっていたので<笑>なんだっけインスタの質問箱とかかななんかで見たんだよねマスカラの月が悪くなったらもう買えるみたいな言ってたわあわわわわ床を汚してごめんなさいのまつげは頑張ってこんなだよ一回やってなんかでもあんま変わんないんだよねマスカラした方としてない方とでんでだろうなんかこっちが上がりすぎてたからこそこっちマスカラしたのに全然変わんないんだけどどういうことえでもねそうだよねやっぱ元のまつげもあるよね私は頑張ってここまで伸ばした人だからさもうまつげあるだけで大成功なのよ
もうもう最悪わ<笑>かる結局自まつげだよねその人作る人の努力ももちろんあるけどさ努力と使ってるものの良さとさあるけど、まあ、地元のまつげだよね地元のまつげが濃くて長ければもうマスカラなんていらないほどまつげしっかりしてます私はみんなは知ってると思うけどさここまで頑張ってきた人だからもう十分これでまつげがいるだけでありがとうって感じですもうだからなんだろうそあそこまでのものは望んでないもうまつげがいるだけで大感謝<笑>いやほんとよここまでだってこんなまつげが存在感を持っているだけで大優勝ですよ私はここまでまつげが伸びたことにえ本当にすごいよねわかる自分でも言おうみんなはその努力を知ってるからきっと見守ってきてくれたじゃない私のまつげの成長過程だってまつげの話だけど朝30分もしちゃうんだからそうだよねそうだつぐみさんはまつげさまつげのメイクに30分かかるのに私まつげが生えてないことをさ淡々と30分喋り続けるその喋ってる間にまつげどうにかできたんじゃないのつぐみさんみたいにって思うよね今考えるとその時間だでも結局はまつげ生えてないとそれもできないんですよどう,どうこうしてもねその30分どうこうしてもそもそものまつげが生えてない限りはできないのよあやば下につけたマスカラ<笑>下まぶたについた涙袋にマスカラついた動いたらべちゃってな,なるんだよな<笑>切れないでもまあいいんじゃないでしょうかもう私はこれで許してるまっつげつぐみさんのようにはならないことを知っているからこれでオッケーまつげがあるだけで大感謝とそしたら何しようこれ私の最近のメイクで一番大事な工程ラインを引くこの下に引きまーすこれ私の最近のメイクの中で一番大事あんま変わんないかもしんないけどこのここにラインを引くことでも今日ちょっとアイシャドウ暗めだったからあんま分かんないかそう
あんま見えないと思うけどちょっと今日アイシャドウの色とちょっと若干かぶってたからにんにくのラインがわかんないからでもこのライン引くようになってからとメイクうまくなったって言われるようになったこっちは分かるかも。口が、口側引くのめっちゃ苦手なんだよね。これちょっと肩から見てると<笑>なんか目頭側もっと大変だもうこんなですよ手クロスしてる。私のまつげはこれで終わりです。これがね底見えしすぎててね割れるのよ本当にそに割れたかけらが今大変なことになってしまっていたんだけど大丈夫でした違う新しいのあるんだけどさ新しいの開けるタイミングにずっと迷っててさやっぱ新年かなほらちゃんと買ってある<笑>開けてないやつがいっぱいあるんでしかも全部シェーディングなのおもろい開けてない在庫がそのままマイクポーチに入れられてる<笑>鼻が彫刻されていく。オッもうすぐって言ってももう1時間経ってんだよこれ喋りながらメイクしちゃうとそんぐらいかかっちゃういつもしかもあれだね今日はアイシャドウの色に迷ったりしてたからちょっと時間がかかりましたねでももう終わりますど
も鼻筋生まれたちょっともうやりすぎちゃうなどうでしょうか鼻筋生まれましたかあとはチークとリップを塗って完成ですチークはねこれはチカナが誕生日プレゼントにくれましたそのチカナが誕生日プレゼント何が欲しいって聞いてくれてで私チークが欲しかったんですよだからチークが欲しいって言ってどんな色って言われてなんか私チークもリップもなんだけどピンクと赤が混ざってる感じなんか真っ赤でもなく真っピンクでもなく本当にね、これはコーラルなんだけど色ほんとピンクと赤混ざった色みたいなのが好きでどちらかというと赤よりだけど若干ピンクが入ってるみたいな色が好きでなんかそういうのがいいって言ったらもうドンピシャのをくれてすごいのこれしかも発色がめちゃめちゃ良くて今まで使ってたチークの発色が悪すぎて私もめっちゃグリグリ塗ってたんだけど。このチーク発色が良すぎてそのノリで塗ったら真っ赤になっちゃってほっぺだからこれは優しくつけますめっちゃいいのこのチークもう最近これしか使ってないでいつもメイクしてる時にチカナに見られてめっちゃ使ってくれてるじゃんって言われてチカナにいやほんとそれしか使ってないんだってばめっちゃでも好きなのこれちょっと鼻先にちょっとめっちゃ優しいなんか優しく入れるといいなんか、ね、真っ赤でもなく真っピンクでもなく若干ちょっとオレンジも入ってるぐらい,いや本当にこの色良すぎてあとここのチークめっちゃいいからおすすめする力がくれてこれ本当に本当にいい発色がいいしこの色めっちゃいい色がドンピシャだった私が言った赤とピンクが入ってるような色って言ったドンピシャでくれてすごかったありがとうそうだから私の顔は毎回その誕生日プレゼントでやっぱコスメもらうからその年々更新されていく<笑>プレゼントでもらったメイク道具でメイクしていくから年々メイクが変わっていくグレードアップしていく人からもらったプレゼントによって<笑>これはでも自分で買いました最近。クラランスのリップこれ「夢うながいい」って言ってたから真似した私の<笑>私の影響力持ってる人「夢うな」しかいないんかっていうぐらい今日のメイク「夢うな」なんだけど「夢のうな」からもらったビューラーとアイシャドウ使いリップは自分で買ったけど「夢うな」に紹介してもらったリップあでもちょっとかかったかもしんない今日のメイクには今日結構暗めのアイシャドウ使っちゃったからちょっと色合わなかったっ口だけめっちゃ浮いてるわすごい口だけピンクになっちゃった<笑>ちょっと待ってちょっと待ってキスマークだ<笑>キスマークだ私の<笑>でもこれねめっちゃ落ちない。夢夢に教えてもらったやつ。全然落ちないです。これにちょっとブラウニあるやつがいいな。なんだろう。茶色塗っちゃえばいいのか重ね付けすぎてるこっちがいいうんこれだこ
あそうだ最後に最後に最後に最後にどこに行ったかなあこれこれは帰りからもらったリップそう私アイシャドウいろんな子からもらったんですけど力なからチークもらって帰りからリップもらってこれはねでも色ついてなくてなんかグロスみたいな。なんかラメがいっぱい入ってるやつこれを重ね付けすると可愛いめっちゃねなんかオーロラ塗ったみたいなのえ今の表現天才わかりにくいかもしれないけど本当にオーロラ塗ったみたいなのなんですよちょっとラメが青っぽいラメが入ってて完成あでもちょっと待って最後にラメつけちゃうオッケーどうでしょうかこちらで良いと思いますやば1時間15分もかけちゃったあと30分しかない私の配信時間やばいやばいやばいやらなきゃいけなくてだめサンタ無事に完成しましたちょっと前髪ボソボソになっちゃったけどイエーイ完成できました。無事に可愛いサンタになれました。皆さんありがとうございます。これで完成です。今日のメイク。今日はこの後これでニコナバさんに出ます。イエーイ。いい感じです。じゃあ仕上げのお帽子を。仕上げのお帽子で。こちゃくシャキーンどうでしょうかどうでしょうかいいんじゃないでしょうか無事に可愛いサンタになりましたありがとうございます皆さんイエーイメリークリスマスちょっと待っておいいじゃないですかいいじゃないですかおめでとうございますそんなじゃあまあ私がサンタになったので皆さんにプレゼントをお渡ししたいところなんですがなんと逆にですね私が皆さんからプレゼントをいただきましてじゃん覚えてますかこれなんかね先月先月のショールームのイベント11月の誕生日迎えるちょい前ぐらいにやってたやつ旅行券みたいなやつが届きましたイエーイありがとうございますみんながた私の誕生日前に早めの誕生日プレゼントとして頑張ってくださったあのイベントがクリスマスプレゼントとして私の元に届いたんですよ実はこれちょっと開けてみますねなんかどういう感じなんだろう嬉しいありがとうございますみんなたん早めの誕生日プレゼントだったはずかクリスマスプレゼントになりました嬉しいクリスマスプレゼントじゃんあ旅行券だどうやって使うのこれ有効制限なしご私服泊国内海外ツアーまでさまざまなご旅行のご購入にご利用いただけましたって嬉しいありがとうございます皆様からの利口券が届きましたなんかこれであの普通に現金の旅行券みたいなやつだから自分の行きたい旅行の時にこれを現金代わりに使えるっていうことだと思う
。ありがとうございます。ちょっとね、また最近コロナが。蔓延し始めてて、新しいね、株がね。ちょっとまた、どうなるかわからないですけど、落ち着いた頃に。使わせていただきたいと思います。皆さん、ありがとうございます。私がプレゼントしたみたいになってるけどこの格好だと違います皆さんからいただいたこちらのプレゼントですたまにはサンタさんがプレゼントもらった方がいいだよねありがとう毎日ちょっと配るの大変でさ毎日みんなに幸せをプレゼントしてるからさちょっと大変でプレゼントありがとう<笑>そうだよねサンタさんに休む日も必要だよねねえでもどこ行こうなんか私の妹がねあの中学校の修学旅行がそのコロナでなくなっちゃってなんかもともと京都とかその関西方面に行く予定だったんですけど中学校の,あの修学旅行が行けなくなっちゃって結局中止になっちゃったんですよねでだから妹まだ関西行ったことなくてそうだからコロナが収まったら一緒に行こうねっていう話をしていたのでそこに行きたいかな。なんか海外旅行でも使えるらしいですけどこの件はそうでも国内旅行もずっとしてないからそうあ東京とかもお仕事で行く機会しかなくてもう全然なんか遊びに行くとかもないしそうねなのでちょっとまあ妹と旅行,旅行したい関西にその妹の修学旅行のね代わりというかで行く約束をずっとしてるのでそれに使えたらいいなと思います。ありがとうございますというわけでですねあとねもう一個やりたいことがあってねそれにはちょっと下に準備をしに行かなきゃいけないのでちょっとみんなに待っててもらいますあのちょっと魔法を使います魔法を使うのでちょっとみんな待っててください私が時空を今から歪ませますちょっと時空歪んだ時のためにかわいいポーズしたあ,あとスクショ記念に撮っといてください